ഇന്ത്യ ഇന്ന് വളരെ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യം എന്ന രീതിയിൽ ലോകം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ ലോക നിലവാരത്തിൽ തന്നെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും മറ്റും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് ഇത്രയും വിപുലമായ ഒരു രാജ്യം അങ്ങേറ്റത്തെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ രാജ്യം അനവധി ഭാഷകൾ മതങ്ങൾ ജാതികൾ സംസ്കാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കൊണ്ട് സങ്കീർണമായ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയ താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ വലിയ മുടക്കങ്ങളില്ലാതെ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ലോക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വിഷയമാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു അതും വളരെയധികം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമാണ് ലോകം മുഴുവനും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ മതേതര ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയ ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന ആശങ്കാജനകമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെയെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്ത പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നു ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ നിലനിൽക്കുമോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലും നടക്കാനിരിക്ക നടക്കാതിരിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അട്ടിമുറികൾ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടാമതും അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഈ ആശങ്ക ഉയർന്നു വന്നതാണ് ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ഗൂഢ ലക്ഷ്യമുള്ള ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ വളരെ നിർണായകമായ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണം മോദി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പദ്ധതി ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാകിയേക്കും എന്ന ആശങ്കയാണ് പൊതുവിൽ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ മുഴുവൻ തന്നെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്നത് അന്ന് അധികാര മോദിയൊക്കെ അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഒരു കൊല്ലം തികയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ മോദി അധികാരത്തിൽ രണ്ടാമത് വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ട ആ ആശങ്കയെ അങ്ങേറ്റം ശതഗുണീഭവിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് പിന്നീട് നടന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വളരെ നിരുപദ്രവകരമായ ഒരു നിയമമാണത് എന്നാണ് അമിത് ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയൊക്കെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കിയാൽ ശരിയാണ് താനും ആ നിയമം വലിയ സങ്കീർണമായ ഒന്നുമല്ല അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അയൽരാജ്യങ്ങൾ എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഇൻഡോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ മുസ്ലിം മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യമാണ് ഭരണ സംവിധാനമാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് മുസ്ലിം മേധാവിത്വവും മുസ്ലിം മതാധിഷ്ഠിത ഭരണവും നിലനിൽക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അത് അവർ ആ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ആരൊക്കെയെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ആ നിയമത്തിൽ 
ഹിന്ദുക്കൾ ബൗദ്ധ മതക്കാർ ജൈന മതക്കാർ സിഖുകാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ അഞ്ചാറ് മതവിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അഭയാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ആ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഈ പറഞ്ഞ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അതിലെന്താണ് തകരാറ് എന്നാണ് അമിത് ഷാ ചോദിക്കുന്നത് ആരെയും അതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ആരെയും അതിൽ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല അല്ലെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളൊരു വിവേചനം അതിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അപ്പോൾ അതിൽ മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് അവർ പറഞ്ഞ ന്യായം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ മുസ്ലിം മേധാവിത്വ രാജ്യങ്ങളാണ് മുസ്ലിം മേധാവിത്വ രാജ്യങ്ങളിൽ പീഡനം അടുപ്പിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ ഇന്ത്യയിൽ അഭയാർത്ഥികൾ എത്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക അതാണ് നിയമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രാജ്യങ്ങൾ മുസ്ലിം മേധാവിത്വ രാജ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനിടയില്ല ഇതാണ് അവരുടെ വാദം അങ്ങനെ വളരെ സമർത്ഥമായ രീതിയിൽ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയാണ് ഈ നിയമത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അടിയൊഴുക്കുകളാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അതാണ് അതിലെ നിർണായക വിഷയവും ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അഭയാർത്ഥികൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ശ്രീലങ്ക എത്രയോ അഭയാർത്ഥികൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ബർമയിൽ നിന്ന് റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികളൊക്കെ വന്നത് വലിയ പ്രശ്നമായി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് അഭയാർത്ഥികൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അഭയാർത്ഥികളുടെയൊക്കെ പൊതുവായ ഒരവസ്ഥയല്ലേ പരി പരിഹരിക്കേണ്ടത് അതല്ല അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു കൃത്യമായ വളരെ വളരെ ബോധപൂർവമായ ഒരു വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ മുസ്ലിം മേധാവിത്വ രാജ്യങ്ങളാണ് ശ്രീലങ്കയും ബർമയൊന്നും തന്നെ അങ്ങനെ മുസ്ലിം മേധാവിത്വ രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ മുസ്ലിം മേധാവിത്വ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അഭയാർത്ഥി ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അഭയാർത്ഥികളായി ഇവിടെ എത്തുന്നത് മാത്രമാണ് അവരുടെ മുന്നിലുള്ള വിഷയം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ വരുന്നവരിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിലും മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന അഭയാർത്ഥികളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ധാരാളമാണ് മുസ്ലിങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മേധാവിത്വം ഉണ്ട് മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ പിന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതപരമായൊരു പരിഗണനയോടുകൂടി ഈ പ്രശ്നത്തെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ മോദി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത വളരെ വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനിടയാവുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനവിഭാഗങ്ങളെ മതാധിഷ്ഠിതമായി വിഭജിക്കുക മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് ചേരിയാക്കുക എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണ് അതിന് പിന്നിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഹിന്ദുക്കൾ മുസ് ബുദ്ധൻ ബുദ്ധ മതക്കാർ ജൈന മതക്കാർ എന്നൊക്കെ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഏറെക്കുറെ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്നോ അതിൻ്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന വിഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പൊതുവിൽ ഹിന്ദു സമൂഹമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടും അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അഥവാ ഹിന്ദു ബന്ധപ്പെട്ട ഹിന്ദു ഹിന്ദു മതവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ പരിഗണന കൊടുക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തുക അഥവാ ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരെന്നുള്ളൊരു പദവിയിലേക്ക് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പരോക്ഷമായ രീതിയിൽ വളരെ ഫല വളരെ ആസൂത്രിതമായ രീതിയിൽ മാറ്റി തീർക്കുക എന്ന ഒരു ഗൂഢലക്ഷ്യമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ നിലനിന്ന് പോകുന്നിരുന്ന ജാതി മത വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എന്ന് നിലനിന്ന് പോകുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയ പരിഗണന ആകെ മാറുകയും 
ഒരു ഹിന്ദു സമൂഹം എന്നും ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹം എന്നും രീതിയിൽ ഇന്ത്യ സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കാനുള്ള വർഗീയമായി വിഭജിക്കാനുള്ള എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ യാതൊരു സൂചനയും നൽകാതെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടി നടക്കുക എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് ഈ നടപടികൾക്ക് പിന്നിലുള്ളത് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ സമീപ കാലത്ത് വളരെ വലിയ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം ഉയർന്നു വന്നത് ആ പ്രക്ഷോഭം പൊന്തി വന്ന സമയത്ത് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദി പറയുകയുണ്ട് ആ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വസ്ത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആരാണ് അവരതെന്ന് വളരെ 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 നിന്ദ്യമായ രീതിയിൽ പരിഹാസോദ്യോധകമായി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ ആ പ്രസ്താവത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ജെ എൻ യുവിലും ജാമിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരംഭിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ തന്നെ വ്യാപകമായി പടർന്നു പിടിക്കുകയും ജാതി മത വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മറ്റ് സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്ക എത്തിയ വലിയൊരു ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭം വലിയൊരു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഇവിടെ പൊന്തി വന്നത് നരേന്ദ്രമോദിക്കുള്ള ചുട്ട മറുപടിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ സമൂഹം സ്വാഭാവികമായി നൽകിയൊരു മറുപടിയാണ് അതാണ് അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ സംഘടനയോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോ ആരും മുൻകൈ എടുത്തിട്ടല്ല ആ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭവും അതിനെ തുടർന്നുള്ള അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭവും ഉയർന്നു വന്നത് അതിൻ്റെ അത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ ഇടക്കാലത്ത് പൊതുവിൽ നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു ഭയാശങ്കയെ അതിനകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യം എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ജനങ്ങൾ നിശബ്ദരായി മാറുകയാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നിയ ആ ഒരു ഭയാശങ്കയെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മതേതര ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തെ സ്വാഭാവികമായും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് ആ ഈ വിദ്യാർത്ഥി കലാപത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥി മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ബോധപൂർവ്വം തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും താനൊരു സനാതന ഹിന്ദു ആണ് എന്ന് നിരന്തരം പറയുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി ചെയ്തത് ദേശീയ പ്രസ് പ്രസ്ഥാനം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സിഖ് സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിലായിരിക്കണം എന്ന അന്ന് തുർക്കിയിൽ ഉയർന്നു വന്നിരുന്ന ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള വലിയ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം എന്ന രീതിയിലാണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നു വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ അതിന് വന്ന സ്വാധീനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് അതിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം സിഖ് സാഹോദര്യം എന്ന ഇവിടുത്തെ പ്രമുഖ മൂന്ന് മതങ്ങളുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഹിന്ദുത്വ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അത്തരമൊരു ഇടപെടൽ അവിടെ അന്ന് നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തിലകൻ്റെ കോൺഗ്രസ് തിലകൻ്റെ വലങ്കയ്യോ ഇളങ്കയ്യോ ഒക്കെ ആയി നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടർ ഹെഡ് കെ വാർ ഡോക്ടർ മുൻജെ എന്നീ നേതാക്കന്മാരുടെ മുൻകൈയിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു ഹിന്ദുത്വ സംഘടനയായി മാറുമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ മതേതര ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ ഈ മതേതര ജനാധിപത്യ സംസ്കാരം തന്നെ ഇവിടെ രൂപം കൊണ്ട് വരിക വരുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും ചരിത്രത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടൽ ഒരു നിർണായകമായ ഇടപെടൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമീപനവുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ തിലകൻ്റെ ഒലങ്കയ്യോ ഇളങ്കയ്യോ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ഹെഡ് കെ വാറും മുൻജയും മഹാത്മാഗാന്ധിക്കെതിരായി കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം പൊരുതിയുണ്ടായി പക്ഷേ പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല മഹാത്മാഗാന്ധിയെ മറികടക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഡോക്ടർ ഹെഡ് കെ വാർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി ആർ എസ് എസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് പിന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ പുതിയ പരിണാമങ്ങൾക്ക് അടിത്ര ഒരുക്കുന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഉത്ഭവവും പരിണാമവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാണേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ട ആർ എസ് എസിന് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തി
അവരങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമായി വലിയ മുൻകൈ എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യയിലുടനീളം തന്നെ ഒരു ആസൂത്രിതമായ രീതിയിലൊരു സംഘടനാ സംവിധാനം വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങി നൂറുകൊല്ലാകാൻ പോവുകയാണ് നാല് കൊല്ലം പിടി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സുദീർഘമായ ചരിത്രമുള്ള വളരെ രഹസ്യമായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കുക എന്നുള്ള കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമാണ് ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ മറികടക്കുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയും അതിനുശേഷം നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആധുനിക ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്ര രൂപം കൊള്ളുകയും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോക നിലവാരത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഭരണഘടന എന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപം കൊള്ളുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ആ ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിയൊഴുക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഈ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് പൊതുവിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയിരുന്നു ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അപകടകാരിയാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അത് എത്രമാത്രം ഗൗരവമാർന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവിൽ ആർക്കും വലിയ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ ആർ എസ് എസ് രൂപീകരണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഗൂഢാലോചനാപരമായ നീക്കങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഡോക്ടർ ഹെഡ് ഗേവാർ അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ച ഡോക്ടർ ഹെഡ് ഗേവാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ലക്ഷ്യമാണത് സവർക്കറുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഹെഡ് ഗേവാർ അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഡോക്ടർ ഹെഡ് ഗേവാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതും അത് മുന്നോട്ട് പോയത് ഹിന്ദു ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള അവരുടെ അന്നത്തെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയിലൂടെയും മറ്റും നമ്മൾ അത് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും പൊതുവിൽ നമ്മളെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സമീപകാല രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിണാമത്തിലേക്കൊന്ന് കിടക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് കുറക്കാലം വളരെ വിവാദമായി തീർന്ന ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ ആ ഏറെക്കുറെ കാര്യമായിട്ട് ആരും ഉപയോഗിക്കാതെ ആ വലിയ ആരാധനാലയത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അന്ന് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിലാണ് ഒരു കുറച്ചേതാനും ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി കടന്നു ചെന്നൊരു രാമവിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി ആ രാമവിഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് പെട്ടിരുന്നു അതവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടില്ല തൽക്ക അന്ന് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീടത് ഏറെക്കുറെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീടത് ഉയർന്നു വരുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പഞ്ചാബിൽ ഉയർന്നു വന്ന സിഖ് തീവ്രവാദികളെ നേരിടാനായി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വലിയൊരു സുവർണ്ണ ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ സിഖുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനാ കേന്ദ്രമായ സുവർണ്ണ ക്ഷേത്രത്തിന് നടന്ന നേരെ നടന്ന വലിയൊരു വെടിവെപ്പുണ്ട് അതിന് പ്രതികാരമെന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് സിഖ് ബോഡി ഗാർഡുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വധിക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തെ തുടർന്ന് ഒരു പൈലറ്റായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൺപത്തി നാലിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ വലിയ
വടക്കേന്ത്യയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച സിഖ് വിരുദ്ധ ഹിന്ദു വികാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ആ വലിയൊരു കോൺഗ്രസ് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം എന്ന രീതിയിൽ അതിനുള്ളൊരു പ്രത്യുപകാരം എന്ന രീതിയിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ചില ഹിന്ദു പ്രീണന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതിലൊന്ന് ഗംഗാനദി ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഈ ബാബറി മസ്ജിദിൽ വച്ചിരുന്ന ആ രാമവിഗ്രഹം പൂജിക്കാനായി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്ന നടപടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് പലരും രാജീവ് ഗാന്ധിക്കെതിരായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനമാണ് അത് ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു നടപടിയായിരുന്നു അത് അതോടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് പ്രശ്നം ഒരു വലിയ സജീവ വിഷയമായി മാറുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാബറി മസ്ജിദ് മായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബാബറി മസ്ജിദ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ രാമവിഗ്രഹമാണ് പ്രധാന വിഷയം ഹിന്ദുക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു രാമക്ഷേത്രവും പിന്നെ ബാബറി മസ്ജിദ് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്യുക എന്നുള്ള സമീപനമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ അന്ന് അന്ന് മുതൽക്കാണ് ശരിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അന്ന് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന പരോക്ഷമായി ഏറെക്കുറെ അറിയപ്പെടാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് അതോടുകൂടിയാണ് അവരാണ് അത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ആ നയത്തെ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് ബദലായിക്കൊണ്ട് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത് അവിടെ രാമക്ഷേത്രം പണിയണം എന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ രണ്ടാം പകുതി മുതൽക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നാം അറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു സംഭവവികാസം ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി വളരെ അത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയയുടെ തന്നെ സവിശേഷതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വർണ്ണജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മണ്ടൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് പ്രസിദ്ധമായ അത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം മൊറാർജി ദേശായി ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ബി പി മണ്ഡൽ എന്ന പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പറെ ഇന്ത്യയിലെ സംവരണ സംവിധാനം പുനഃപരിശോധിക്കാനായി പഠനം നടത്താനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഒന്നാണ് ഈ മണ്ഡൽ ബി പി മണ്ഡലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മീഷൻ ആ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് മൊറാർജി ദേശായിക്ക് പോയതിന് ശേഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീണ്ടും അധികാര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് ആ റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അത് അലമാരിയിൽ വെച്ചു ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ വി പി സിംഗ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായി യു പിയിലെയും ബീഹാറിലെയും ജനതാദൾ വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് യു പിയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ജന ഈ ജനതാദൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ലോഹിയ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രാം മനോഹർ ലോഹിയയുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നവരാണ് ഈ യു പിയിലെയും ബീഹാറിലെയും ജനതാദൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആളുകൾ മുലായം സിംഗ് യാദവ് മറ്റേ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ അവരന്ന് വി പി സിംഗിന് പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നത് വി പി സിംഗിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവാൻ സഹായിച്ചിരുന്നതും മുഖ്യമായും അവരുടെയൊക്കെ പിന്തുണയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആശയമായിരുന്നു അവർ ലോഹേറ്റ് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സംവരണത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരായിരുന്നു മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉന്നയിക്കുന്നത് സംവരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അധികാര സംവിധാനമായ ഈ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ജോലികളിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം സംവരണം നൽകണം എന്നുള്ള പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആശയം ആ ആശയം നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് വി പി സിംഗിനോട് ഇവരാവശ്യപ്പെടുന്നു വി പി സിംഗിന് തയ്യാറാവുന്നു അപ്പോൾ ബാബറി മസ്ജിദ് പ്രശ്നം പുകഞ്ഞു കൊണ്ടുവരികയും അതിന് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനുള്ള ഉപകരണമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ സന്ദർഭത്തിലാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ വി പി സിംഗ് തയ്യാറാവുന്നത് അതോടുകൂടി അന്തരീക്ഷം ആകെ മാറി കാരണം മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ സവർണ അവർണ എന്നിങ്ങനെ വർണ്ണജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് ചേരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്നു അതിൽ അവർണ വിഭാഗങ്ങൾ
ആ മുന്നേറ്റം താൽക്കാലികമായി തടയപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് ബാബറി മസ്ജിദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ തകർക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ യു പിയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടുകയുണ്ടാവുന്നത് മായാവതിയുടെയും മുലായം സിംഗ് യാദവിൻ്റെയും പാർട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ ലോഹ്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ വിജയിക്കുകയാണുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ ശരിക്കും പിന്തള്ളപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രഘട്ടം കൂടി ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയുകയുണ്ടായില്ല അതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ വാജ്പേയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ബി ജെ പി ഭരണം ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അവർക്ക് കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ ആധിപത്യ നടപടികളൊന്നും അവർക്ക് സാധ്യമായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല അവരുടെ അന്നത്തെ നടപടികൾ അവർക്ക് അധികം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവായിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള രണ്ട് അഞ്ച് വർഷ പതി പത്ത് വർഷക്കാലം യു പി എ ഗവൺമെൻറ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു പി എ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായെന്നിടയ്ക്ക് തോന്നിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് പൊതുവിൽ മതേതര ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ആശ്വസിച്ച കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണപരമായ തകരാറുകൾ അതിൻ്റെ അഴിമതി അതൊക്കെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷേ ഫലത്തിൽ വർഗീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വർഗീയമല്ലാത്ത ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന് മേധാവിത്വം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ആ പക്ഷെ അതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവണത പൊന്തി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ അടിവേരുകൾ ചികഞ്ഞെടുക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ മാറി മാറി വന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനിടയായത് വളരെ ആസൂത്രിതമായി ഇവിടെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ എസ് എസ് അന്നതൾക്ക് നടന്നിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ലളിതമായിട്ട് പറയാം പക്ഷെ അതങ്ങനെ അല്ല പ്രത്യക്ഷത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യക്ഷത്ത് സംഭവിച്ചു പല രീതിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മതേതര ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പരിണാമങ്ങൾ പല തലങ്ങളിലായി പലവിധ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ഈ പരിണാമ ഗതിയിലുള്ള ഈ ഏറ്റുറക്കങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഇടയായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദി ഗവൺമെൻറ് വരുന്നത് ആരാണീ മോദി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന അതിനീചമായ ഒരു കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന രീതിയിൽ പരോക്ഷമായ നേതൃത്വം നൽകിയയാളാണ് മഹൻ ഒരു റെയിൽവേ ബോഗി കത്തി നശിക്കാനിടയായതിൻ്റെയും കുറച്ച് ആളുകൾ യാത്രക്കാർ കൊല്ലപ്പെടാനിടയാകുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അതൊരു മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ആരോപണം അതിന് തീ വെച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിമ്മതന്തി പരത്തിക്കൊണ്ട് ഗുജറാത്തിലുടനീളം തന്നെ ഒരു ഹിന്ദു അല്ല മുസ്ലിം വിരുദ്ധ കൂട്ടക്കൊലയുടേതായ ഒരു ഭീകര ദൃശ്യം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ് പിൽക്കാലത്ത് അന്നവിടെ ഐ ജി ഒക്കെ ആയിരുന്ന ചില മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലരും അന്നത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കഥകളും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മോദി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് പരോക്ഷമായി അത്തരം ആ കൂട്ടക്കൊലകളെയൊക്കെ സഹായിച്ചതെന്നും പലയിടത്തും കൂട്ടക്കൊലകൾ തടയാൻ വേണ്ടി പോലീസിനെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള നടപടികൾ വരെ ഗുജറാത്തിലുണ്ടായതിൻ്റെ കഥകൾ മുഴുവൻ ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ ഭീകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമുള്ള ആളാണ് നരേന്ദ്രമോദി അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായി മോദി മോദിക്ക് വിസ നൽകാൻ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അനുവദിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോദി ഒരു കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഭീകരമായ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ഇട ഇടവരുത്തിയ ഒരു കുറ്റവാളി എന്ന രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിസ നിഷേധിക്കുകയുണ്ടായി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള മോദിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത്
ആ ഗുജറാത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു വികസനത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കിനി മാതൃകയാകേണ്ട വികസനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് മോദി എന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു പ്രചരണം ഇന്ത്യയിൽ അഴിച്ചുവിടപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിലൂടെ ഞാനീ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ കൂട്ടക്കൊലകളുടെ ആശാനായിരുന്ന അതിൻ്റെ നേതാവായിരുന്ന മോദി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൻ്റെ മാതൃകയായ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി പിൽക്കാലത്ത് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആ ആഗോളതലത്തിലുള്ള അതിവിദഗ്ധരായ പ്രചരണ സംവിധാനങ്ങളെ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചരണ സംവിധാനങ്ങളെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപം നൽകി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവർ നടത്തിയ പ്രചരണങ്ങളിലൂടെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഈ പുതിയ പ്രതിച്ഛായ വിള ബോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതെന്നാണ് ആ പ്രതിച്ഛായയിൽ വീണുപോയ ഇന്ത്യയിലെ ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദിക്ക് ഇവിടെ അഖിലേന്ത്യാതലത്തിൽ ഭരണ അവസരം നൽകുന്ന രീതിയിൽ ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ചരിത്രം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ആ അത്തരം തന്ത്രങ്ങൾ പ്രചരണ തന്ത്രങ്ങളിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നേരിടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മതേതര ജനാധിപത്യ ശക്തി കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മറ്റ് പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനിടയിൽ വളരെ ഏറ്റവും പിന്ത കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും പിന്തള്ളപ്പെട്ട് പോയെങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്ത്യയിലെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഓരോ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും സംഘടനാ സംവിധാനമുള്ള ഒരേ ഒരു പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ അതിന് മോദിയെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അഭാവം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ തകർച്ചയുടെയും നിർമ്മല്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അപകടകരമായ ഇന്ത്യൻ മതേതര ജനാധിപത്യത്തെ ഒരു വലിയ പരിധിവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ പിന്നോട്ടടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മോദി മുൻ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള കൃത്രിമങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ലെങ്കിലും അത് ഏറെക്കുറെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് പിന്നിലെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡൽഹിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള പേടിയിലാണ് അവിടെ കെജ്രിവാളും കൂട്ടരും കാരണം ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീനുകളെ കാവൽ നിർത്തി സംരക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദുരൂഹമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ ആ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ അത്തരമൊരു ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അത് നടക്കേണ്ടത് അത് സാങ്കേതികവിദ്യ തീർച്ചയായിട്ടും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ തലത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് തടയാനുള്ള മറുപടി സംവിധാനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാവുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും അട്ടിമുറിക്കാവുന്ന തങ്ങളുടെ ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ ആ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് നടക്കാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ തലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകാനിടയുണ്ടെന്നാണ് കാരണം പൊതുസമൂഹത്തിലും ഈ മേഖലയിലുള്ള വിദഗ്ധന്മാരുണ്ടല്ലോ ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിലുള്ള തട്ടിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിജീവിക്കാനാകാത്ത രീതിയിലൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യമൊക്കെ തന്നെ സാങ്കേതികമായി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായി മാറുന്ന വളരെ ഭീകരമായ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങാനിടയുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വളരെ ആസൂത്രിതമായ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നടപടികൾ നമ്മുടെ കേന്ദ്രാധികാര സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഇടപെടൽ എന്നത് കൃത്യമായി പറയാവുന്ന നടപടികൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക
ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധാപ്തി വിശ്വാസി എന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മുടെ സമൂഹം എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു വളരെയധികം വൈവിധ്യമാർന്ന അനവധി ഭാഷകൾ അനവധി സംസ്കാരങ്ങൾ അനവധി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹിന്ദുക്കളാണ് എല്ലാവരും എന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു മലയാളിയായ ഒരു ഹിന്ദുവും ആസാമിയായ ഒരു ഹിന്ദുവും മറാഠിയായ ഒരു ഹിന്ദു ഒക്കെ തന്നെ വ്യത്യസ്തരാണ് വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്ത സമ സമീപനത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് അവരെയെല്ലാം തന്നെ ഹിന്ദുത്വ ബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായി കൂട്ടിയിണക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തും നമ്മുടെ ഈ ബഹുസ്വരത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വൈവിധ്യം ഈ അനവധി ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തൊട്ടയൽ രാജ്യമായ ശ്രീലങ്കയുടെ കാര്യം നോക്കൂ ശ്രീലങ്കയിൽ രണ്ട് ഭാഷകൾ മാത്രമുള്ളത് അവർ തമ്മിൽ എത്ര നാളമാണ് അനവധി ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടാനിടയായ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയത് രണ്ട് ഭാഷകളുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു രാഷ്ട്രീയ ചട്ടക്കുഴിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഇത്രയധികം മുപ്പത്തഞ്ച് അംഗീകൃത ഭാഷകളും അനവധി ചെറുഭാഷകളുമുള്ള നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ളൊരു രാജ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ജനാധിപത്യ ചട്ടക്കൂടിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല ആ മതേതര ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഈ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷത്തെ മുഴുവനും തന്നെ ഒരു മതബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വ വിശ്വാസം എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് മാറ്റി തീർക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വിധരം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിലർക്ക് വിമർശിക്കാം എങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്ത്യയുടെ ഈ സങ്കീർണമായ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമായിട്ട് എൻ്റെ പഴയ രാഷ്ട്രീയ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഈ വൈവിധ്യത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ ഈ സങ്കീർണമായ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ബോധ്യമുള്ള ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ കൂടിയാണ് ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ചേരിതിരിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ തങ്ങളോടൊപ്പം നിർത്തിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ ഇവിടെ ഭരിച്ചു കളയാമെന്നൊക്കെ വ്യാമോഹിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സമീപനം വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം അത് അങ്ങനെ ലളിതമായൊരു കാര്യമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിന്ദു ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ നേരത്തെ സൂചിച്ച പോലെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള വളരെ ആസൂത്രിതമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളിലൂടെ നടക്കുന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കാണാനും പാടില്ല അതിൻ്റെ ഗൂഢാലോചനയുടെ പരിണത ഫലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ശരിയുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരം ഗൂഢാലോചനകളിലൂടെ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യവും ബഹുസ്വരതയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഞാൻ അനുസരിച്ച് ഗാന്ധിജിയുടെ കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് ഉയർന്നു വന്ന മത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റേതായ വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും അതി അതിലൂടെ രൂപം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു എന്താ പറയുക അടിത്തറയുണ്ട് സാംസ്കാരിക അടിത്തറ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഈശ്വര അള്ള തേരേ നാം പോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങൾ നോക്കൂ വളരെ അന്നത്തെ യാതൊരു വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ സമർത്ഥനായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി ഈശ്വര അള്ള തേരേ നാം എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം നൽകുന്ന സന്ദേശം വളരെ വലുതാണ് വളരെ ആഴത്തിലുള്ളതാണ് സിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു സാധി ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമീണൻ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെതായ വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമന്വയത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അടിത്തറ നമ്മുടെ ഭാരതീയ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യമായി നിലനിന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ അടിത്തറയായി കാണേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര പാരമ്പര്യത്തിലേക്കും ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല വളരെയധികം വൈവിധ്യമാർന്ന ചരിത്ര സ
എന്താ പറയുക ഈ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഇത് അടി ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ധാര തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഈ സങ്കീർണമായ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ മതേതര അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം അത് ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണത് ലോകത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം തന്നെയാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇതിനെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എന്തെല്ലാം പരാധീനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ നാനാത്വത്തിലേകത്വം എന്ന അടിസ്ഥാന പ്രവണത ഈ മതാധിഷ്ഠിത വിഭജന പ്രക്രിയയെ മറികടക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരുംകാല രാഷ്ട്രീയ എന്താ പറയുക സംഭവ വികാസങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മളത് കാണാനിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവചിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എങ്കിലും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി തന്നെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ മതേതര ജനാധിപത്യ ഘടന ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം അതിജീവിക്കും എന്ന ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗ് കേരളയുടെ വാർത്തകൾ നേരത്തെ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ അടിക്